ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസ് ഓക്കെ എന്താണ് ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസ് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിലല്ല നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക വി വിൽ ക്ലാസിഫൈ ദ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സ് അതായത് പല മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാറ്റഗറി ആ കാറ്റഗറിനെ വീണ്ടും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും ആ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തതിനെ വീണ്ടും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പല സ്റ്റെപ്സിലാണ് നമ്മൾ ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സോ വെൻ വി ക്ലാസിഫൈ ദ ഓർഗാനിസം ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം വി വിൽ ഗെറ്റ് ഒരുപാട് പല തരത്തിലുള്ള കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം നമുക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ കിട്ടുന്ന ഓരോ കാറ്റഗറിയിലെയും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓരോ ടാക്സോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റാങ്ക് എന്നാണ് പറയുക സോ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെ ടാക്സോണമി ഈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന നടത്തുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിലല്ല ഇറ്റ് വിൽ ബി ഒക്കേഡ് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനെ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും ബൈ കൺസിഡറിങ് സം ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് കുറച്ച് കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ടാക്സോണമി കാറ്റഗറി ടാക്സോണമി കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ടാക്സോണമിയാണ് കേട്ടോ അതിന്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓരോ കാറ്റഗറി വി വിൽ സേ ആ റാങ്ക് ഓർ ടാക്സോൺ ഓക്കെ അതിന് ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഓർ ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കാറ്റഗറി ഓർ റാങ്ക് ഓർ ടാക്സോൺ ഓക്കെ ഒന്നുപോലെ അതിനെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സോൺ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ഹിയോ വെൻ മീ കൺസിഡർ സെവറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഫോർ ക്ലാസിഫൈങ് ദ ഓർഗാനിസം നമുക്ക് ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ടാക്സോണമിക് ഹൈ റാർക്കി ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടാക്സോണമിക് ഹൈ റാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടാക്സോണമിക് ഹൈ റാർക്കി ഈ ടാക്സോണമി ഹൈ റാർക്കി ഈ ടാക്സോണമി ഹൈ റാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ലെവലില് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ സെവൻ സ്റ്റെപ്സ് ഓക്കെ അത് ഏറ്റവും നമ്മൾ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദോസ് ഹോൾ ഓർഗാനിസം ഇറ്റ് വിൽ കം ഇൻ എ സിംഗിൾ കിങ്ഡം okay and we can see what some more characteristic features when we are considering for classifying the organism we can get the next level of classification that is phylum or division phylum nu parayna endha nu vichale it is the category of kingdom kingdathile ore category ana and the phylum term it is used for animals and division term is used for the plants appo nammal animals ne classify cheyumbo ore kingdathile ulla animals ne different phylas la irike include cheya ഒരു കിങ്ഡത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഡിവിഷൻസിലായിരിക്കും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസ് കുറേ കൂടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്ലാസ് ദൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഹോദർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഫാമിലി നെക്സ്റ്റ് വൺ ജീനസ് ദൻ സ്പീഷീസ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയാല് വി ആർ കൺസിഡറിങ് സം ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് വി ആർ ക്ലാസിഫൈ ദ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ടു കിങ്ഡം ആൻഡ് ദാറ്റ് കിങ്ഡം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം എഗെയിൻ വി വിൽ കൺസിഡർ സം മോർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ടു ക്ലാസിഫൈ ദ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ടു ഫൈലം ഓർ ഡിവിഷൻ ദെൻ എഗെയിൻ വി വിൽ വി വിൽ കൺസിഡർ സം മോർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ടു ക്ലാസിഫൈ ദ ഓർഗാനിസം പ്രസന്റ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഫൈലം ഓർ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് വി വിൽ എഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ദാറ്റ് ഫൈലം ഓർ ഡിവിഷൻ ഇൻ ടു ക്ലാസ് and class again in that uh, which all organisms are present there we will consider the characteristic uh, common characteristic features or the group of characteristic features to classify the class into order order again we can classify into family family to genus genus and genus it is again classified as species appo species level of organic or uh, taxonomy when it reaches that is the lowest level of taxonomy lowest level of taxonomy is species
താഴെ ലോവർ ലെവലിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് പറയാം നമുക്കിപ്പോൾ എൻ സി ആർ ടി ലെവലിൽ ഇത്ര അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ദ സ്പീഷീസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോവസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കിങ്ഡം ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലോവസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് ദ ഓർഗാനിസം വിച്ച് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് അവരെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കിയാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലത്തെ ക്യാരക്ടർ തന്നെയായിരിക്കും ആൻഡ് ദ ക്യാൻ ഇന്റർബ്രീഡ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഫെർട്ടൈൽ ഓസ്പ്രിങ് അവർ തമ്മിൽ ഇന്റർബ്രീഡ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് ഫെർട്ടൈൽ ഓസ്പ്രിങ്ങിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്തിന് സ്പീഷ്യസ് ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗാനിസത്തിന് പക്ഷെ ജീനസ് ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗാനിസത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അവർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ് ഓർഗാനിസംസ് അല്ല അതായത് അവർക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല ഈവൻ ദോ സം ഓഫ് ദം ആർ അണ്ടർ ഗോയിങ് ഇൻഡർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഒരു ജീനസിലുള്ള രണ്ട് സ്പീഷീസ് തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടന്നേക്കാം പക്ഷെ അവർ ഫെർട്ടൈൽ ഓസ്പ്രിങ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല അതേപോലെ തന്നെ ദ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ജീനസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലോവർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് എസ് കമ്പയർ ടു ദ സ്പീഷീസ് അപ്പോൾ സ്പീഷീസിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാനിസം എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ജീനസിലോ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് കൺസ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ജീനസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാനിസം പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ജീനസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഹിയർ ദ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി Uh, more and here the common characteristic features it will be less so fr from the lower to higher level of classification when we see the number of organism we can see the number of organism it is increasing and the common characteristic features from lower to higher level of classification it is decreasing onude sradicho ee species le the common characteristic it characteristics it will be most and kingdom the common characteristic features it will be least and we can see species in which the number of organism it will be least and kingdom in which the number of organism it will be most so here from the lowest to highest level of classification we can see the common characteristic features it is decreasing and the number of organism it is increasing okay that that should be there in your mind ini namukku oronnim define cheyam what is species and who coined this term species species it was defined by ernst mayr സ്പീഷ്യസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ആളാരാണ് ഏൺസ്റ്റ് മെയർ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് സ്പീഷ്യസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ദ സ്പീഷീസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഓർഗാനിസം ഇറ്റ് ഷെയർസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ക്യാൻ ഇന്റർബ്രീഡ് എമങ് ദം സെൽസ് ആൻഡ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഫെർട്ടൈൽ ഓസ്പ്രിങ് സോ ഏൺസ്റ്റ് മെയർ ഡിഫൈൻഡ് സ്പീഷീസ് സ്പീഷീസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഏൺസ്റ്റ് മെയർ ആണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ദ സ്പീഷീസ് ഇൻ വിച്ച് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആ ഫോൺ ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി ദറ്റ് ഈസ് എ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻസ് ദേർ ദീസ് ഓർഗാനിസം ക്യാൻ അണ്ടർ ഗോ ഇന്റർബ്രീഡിങ് എമങ് ദം സെൽസ് and they can produce the fertile offspring avark interbreed cheyanum next generation la fertile offsprings na produce cheyanulla kalivunde species inde case le okay now we will see the species we said that will be having the most common characteristic features some examples we will see we will see in the species i'm i'm writing some scientific names like mangifera indica this is the scientific name of mango right and we can see solanum tuberosum this is the scientific name of potato and panthera leo this is the scientific name of lion and we can see panthera tigris this is the scientific name of tiger homo sapiens this is the scientific name of human so here we can see indica that that is a species tuberosum it is a species leo it is a species tigris it is a species and sapiens it is a species baaki idendana majifera it is a genus solanum tuberosum solanum tuberosum nu parayunnathu endana potato aanu alle solanum melongina nu parayunnathu vera or plant aanu brinjol solanum melongina appo solanum melongina and solanum tuberosum nammal oru vaadu vyathasam undu pakshe avare genus onnaana pakshe species endana different aanu adhu pole panthera tigris and panthera leo 
രണ്ടും പാന്ത്ര ജീനസിൽ വരുന്ന പക്ഷെ ടൈഗറും ലയണും തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമല്ലേ അതേപോലെ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് സോ ഹിയർ സാപ്പിയൻസ് ഇസ് ദ സ്പീഷീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് കാണിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഓർഗാനിസം അവർക്ക് ഇന്റർബ്രീഡ് ചെയ്യാനും ഫോർട്ടൈൽ ഓസ്പ്രിങ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഉള്ള കഴിവുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പീഷീസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് സാധാരണ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഇത് നേരത്തെ ഒക്കെ നീറ്റ് എക്സാമിൽ ചോദിക്കുമായിരുന്നു അതായത് എ പി എം കെ എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ വി വിൽ ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദറ്റ് ഈസ് സിബ്ലിംഗ് സ്പീഷീസ് ഫസ്റ്റ് വൺ സിബ്ലിംഗ് സ്പീഷീസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സിബ്ലിംഗ് സ്പീഷീസ് എന്താണ് സിബ്ലിംഗ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹോദര സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ബട്ട് ദേ വിൽ നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർട്ടൈൽ ഓസ്പ്രിങ് ഇഫ് ദേ അണ്ടർഗോ ഫോർട്ടൈസേഷൻ അതായത് അവർ തമ്മിൽ ഇന്റർബ്രീഡിങ് നടന്നാൽ ഫോർട്ടൈൽ ഓസ്പ്രിങ്സിനെ ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ അവരുടെ മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഹാബിറ്റായിട്ടും ഇതെല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ദ സിമിലർ മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് characters which will not undergo interbreeding if it undergo interbreeding also they will not produce fertile offspring not produce fertile offspring ഓക്കെ അതായത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ് ഒന്നല്ല കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഓർഗാനിസം ആന്ന് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഓർ മോർ സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം വിച്ച് വി വിൽ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെയിം സ്പീഷീസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സിബ്ലിംഗ് സ്പീഷീസ് ബിക്കോസ് വെൻ ദേ അണ്ടർ ഗോ ഇന്റർബ്രീഡിങ് ദേ വിൽ നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഫോർട്ടൈൽ ഓസ്പ്രിങ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അലോപാട്രിക് സ്പീഷീസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് അലോപാട്രിക് സ്പീഷീസ് അലോപാട്രിക് സ്പീഷീസ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഒരു സ്പീഷീസിലുള്ള ഓർഗാനിസം തന്നെയായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഓഫ് സർട്ടൻ റീസൺ ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് മേ ബി കോണ്ടിനൽ ഡ്രൈഫ്റ്റ് ഓർ മേ ബി വട്ട് ടു സേ ഡ്യൂ ടു സം നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ഓ സംതിങ് ഇഫ് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു ലാൻഡ്സ് ഒരു ഹാബിറ്റായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിപ്പോയി ആ ഹാബിറ്റായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആ രണ്ട് ഓർഗാനിസത്തിൽ നടക്കുന്ന എവല്യൂഷൻ രണ്ട് തരത്തിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ഹാബിറ്റായിട്ടിലുള്ള ഒരേ സ്പീഷീസിൽ നിന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്ത ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിൽ പോലും there is no chance of gene flow in between them adayad fertile offsprings na produce cheyanalla kalivilla allengi avaru interbreed cheyyatha organisms aayirikku so here we can say it originate from the same species origin it is same but when they undergone the habitat it is getting separated it will be seeing in the two habitat or it is present in different habitat it is present in different habitat and there is no gene flow no gene flow occurs in between the organisms of this allopatric species gene flow nadakkale engine gene flow nadakkunna breeding nadakkumbala gene flow nadakkale appo gene flow nadakkatha oru group organism organism nanu nammala allopatric species nu varaya then next one is sympatric species sympatric species nu varnale See, sympatric species nu varnale oru species inna thanne evolve cheyidittulle where are the species means some of the organism from a single species it has undergone evolution and that evolved organism also will be present with their ancestor species adayidu edo organism thinnaano oru pudhi organism evolve aayittulle aa evolve aayittulla organism evolution nadakkatha organism orumichu kaanunnadiyana nammal paraya and the sympatric species avare origin onna irikkum same habitat irikkum there is no gene flow okay origin same avaru oru group il nanne evolve aayi poyekkane it will be having means a group of organism evolved group of organisms evolved from organisms evolved and inhabited in the same habitat inhabited in the same habitat or adhe habitat le thane inhabit cheyum cheyum pakshe there is no breeding in between there is no breeding in between these two organism ennu varna adinte artham endana ee rendu organism rendu species aayi poi 
അത് ഒരു സ്പീഷീസ് തന്നെയല്ല ഒരു സ്പീഷീസിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ അഡ്വാൻറ്റേജ് കൊണ്ടോ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് കൊണ്ടോ അതിനെ ഇവ എവല്യൂഷൻ നടന്നിട്ട് വേറൊരു സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് മാറിയ സ്പീഷീസും പഴയ സ്പീഷീസും ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ജീവിക്കുന്ന പക്ഷെ അവർ തമ്മിൽ ഇൻ്റർബ്രീഡിങ് നടക്കാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ സെം പാട്രിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നോ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണിറ്റി ഈസ് മോണോ ടൈപ്പിക് സ്പീഷീസ് മോണോ ടൈപ്പിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ജീനസിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്പീഷീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി വൺ ഇൻ വൺ ജീനസ് ഓൺലി വൺ സ്പീഷീസ് ഇസ് പ്രസന്റ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഹോമോ ആ ഹോമോ എന്ന് പറയുന്ന ജീൻസ് ജീനസില് ആകെ ഒരൊറ്റ ടൈപ്പ് ഓർഗാനിസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദറ്റ് ഈസ് സാപ്പിയൻസ് ആൻഡ് പോളി ടൈപ്പിക് സ്പീഷീസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് പോളി ടൈപ്പിക് സ്പീഷീസ് എക്സാമ്പിൾ സി ഹിയർ വൺ ജീനസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് സെവറൽ സ്പീഷീസ് വൺ ജീനസ് ഹാസ് സെവറൽ സ്പീഷീസ് ഇതാണ് എന്ത് ദ പോളി ടൈപ്പിക് സ്പീഷീസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് സൊലാനം മെലോഞ്ചീന സൊലാനം നിഗ്രം സൊലാനം ട്യൂബറോസം അതുപോലെ പാന്ധറ ടൈഗ്രേസ് പാന്ധറ ലിയോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഓർഗാനിസം ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഈ പറയുന്ന പോളി ടൈപ്പിക് സ്പീഷീസിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ തര ഇത്രയും സ്പീഷീസ് എന്താണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പഠിച്ചത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി so you have to remember this one okay so now we are going to see one by one what is this species genus family order class phylum and kingdom species nammal already parnu species is the lowest level of classification and it is reproductively isolated population and this species was defined by the scientist ernst mayer now we are going to see the genus and we have said some examples for this species that is indica leo panthera sapiens angane kore examples um parna alle now we are going to see what is genus genus is nothing but a group of species of organism present in a single category that is called as genus example for this is adayathu oru group species it is coming under single single category that is called as genus appo adinde common characteristic features nokki kaiyi nenja appo namukku സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വഴുതനങ്ങയും അതേപോലെ പൊട്ടേറ്റോയും തമ്മിൽ എന്തോരം സാമ്യമുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് സാമ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൊട്ടേറ്റോയും പൊട്ടേറ്റോയും തമ്മിലുള്ള സാമ്യം പോലെ ഉണ്ടാവില്ല പൊട്ടേറ്റോയും വഴുതനങ്ങയും തമ്മിലുള്ള സാമ്യം അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ടൈഗറും ലയണും തമ്മിൽ എത്ര മാത്രം സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് ടൈഗറും ടൈഗറും തമ്മിലുള്ള അത്രയും സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ലയണും ലയണും തമ്മിലുള്ള അത്രയും സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല സോ ദ സിമിലാരിറ്റി ഇസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ജീനസ് organism uh, the organism present in the genus the similarity among themselves it will be less as compared to species so here we can say the genus less common character as compared to as compared to species species in which a bit less common characteristic features are given example for this is the panthera tigris panthera leo these are example for the genus genus it is panthera panthera is the genus okay adhe pole thane we can say the uh, uh, what to say uh, solanum melongena solanum tuberosum solanum nigrum and the solanum ana genus nu parayna അതേപോലെ വി ക്യാൻ സി ദ ജീനസ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് സോ ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഇഫ് ദ ആർ അണ്ടർ ഗോയിങ് ഇന്റർ ബ്രീഡിംഗ് ദ ആർ ഇഫ് ദ ആർ അണ്ടർ ഗോയിങ് ബ്രീഡിംഗ് ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഇന്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഒരു ജീനസിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഒരു ജീനസിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് തമ്മിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്ത അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഇന്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് ഈസ് ലൈഗർ ടൈഗൺ ദീസ് ഓൾ ആർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് എന്താ ലൈഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടൈഗറും ലയണും കൂടിയ ഒരു ഹൈബ്രിഡാണ് ടൈഗർ ഈസ് ദ ഫാദർ 
sorry lion is the father and tiger is mother here tiger means tiger is father and lion is mother okay lion is father tiger mother is liger and tiger that is nothing but the tiger father and lion is mother that is the uh, interspecific hybrid mostly these organisms will be sterile organisms sadharana itarathulla organisms sterile irikum ketta now the next one it is family next one it is family a group of genus it include, included in single family a group of genus which is included in single family example for this is see uh, uh, there are uh, some examples like solanaceae solanaceae in which we can see different genus like solanum solanum adey pole uh, petunia Petunia is a very genus, right? Petunia is a flowering plant. So, Solanaceae it includes Solanum and Petunia. Solanum and Petunia include Solanaceae. That is the same thing. Panthera and Felis it includes in same family Felidae. Felidae is a very good family. The Panthera and Felis. What is it? You just uh, see this. Poochem. That is the same thing. Panthera group. Right? This tiger is the same family. But the same family is the same family. Felidae. So here, Panthera and Felis together, it form, it gives the family Felidae. Okay. So, family is nothing but a group of genus which is coming, a group of genus which is showing some common characteristic features we are putting under the uh, family. So here, Solanum and Petunia. This comes under Solanaceae, Panthera and Felis. It comes under Felidae. Are they Next one, it is order. Different families it come under the common category that is called as order. Example for this order is Polymoniales. Polymoniales is an order and this Polymoniales it consists of Solanaceae and Convolvulaceae. The polymoniales in the canola Solanaceae and Convolvulaceae. Okay. Solanaceae and Convolvulaceae would a good it under the order which is Polymoniales. Okay. Polymoniales order it has Solanaceae and Convolvulaceae. Are they the order Carnivora? Carnivora no are in the order of the order Carnivora. It has the two families like Felidae and Canidae. Felidae no are in the Poochada family and Canidae no are in the Pattida family, right? Felidae and Canidae. And here the Polymoniales that is an order. Carnivora it is an order. Polymoniales it has two families. Many families are there. I have just given some examples as Solanaceae and Convolvulaceae. And Carnivora and the Felidae and Canidae. But the Carnivora and the mom's book is the same. And the Polymoniales are the same. And the floral arrangement is the same. Polymoniales are the same. And the floral characteristic features are the same. Polymoniales are the same. The next one is class. Kore order of order to a higher level of classification that is class. Example for this class is dicotyledine. Dicotyledine it has different uh, orders like polymoniales, polymoniales, sapindales, polymoniales in the order, sapindales in the order. I'm carrying polymoniales, liver in the other can a solanaceae, convolvulaceae, the can a le. Otherwise, sapindales liver in the mango tree. Okay, so polymoniales and sapindales it comes under dicotyledine and the class mammalia, class mammalia it consists of class mammalia, it consists of carn carnivora. Then another group or another order that is primata. 
carnivora and primata this both will comes under the uh, class mammalia carnivora nu parayna mamsa bukum primata nu parayna female organism menstrual cycle kanikuna female reproductive cycle menstrual cycle kanikuna organism ana primate aanu parayna appo idu rendu endil varunadu mammalia il varunadu alle then the next one it is phylum or division next one it is phylum or division next one phylum or division here we can see first one we will say division okay dicotyledone and monocotyledone these two together it comes under the division that is angiospermae angiospermae nu parayna division il varunadana endakke dicotyledone and monocotyledone dicotyledone and monocotyledone അതേപോലെ തന്നെ കാർണിവോറ ദിസ് മമേലിയ മമേലിയ ആൻഡ് ദ ഫൈ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൈലംസ് ഓക്കെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൈലം ഇറ്റ് ഈസ് മമേലിയ ആൻഡ് റെപ്റ്റീലിയ ടുഗദർ ഇറ്റ് ക്യാൻ കംസ് അണ്ടർ കോഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മമേലിയ റെപ്റ്റീലിയ മമേലിയ റെപ്റ്റീലിയ ആംഫീബിയ ഇതൊക്കെ വരുന്ന എന്തിനകത്താണ് ദ ഫൈലം കോഡേറ്റ ഇത് ഇതൊക്കെ ദ ഫൈലം കോഡേറ്റയിൽ വരുന്ന സോറി ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുണ്ടായിരുന്നു കോഡേറ്റ കേട്ടോ കോഡേറ്റയിൽ വരുന്ന ഫൈലംസ് ആണ് ദ ഇത് മൂന്നെണ്ണം കേട്ടോ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിവിഷൻ ആൻജിയോസ്പമേ ഇൻ ദ ഡൈക്കോട്ടിലിഡിനെ മോണോകോട്ടിലിഡിനെ വെൽക്കം ആൻഡ് ദ ഫൈലം കോഡേറ്റ ഇൻ വിസ് മൊമേലിയ റെപ്റ്റൈൽ റെപ്റ്റീലിയ ആൻഡ് ആംഫിബിയൻസ് വെൽക്കം ദെൻ വി ക്യാൻ സി ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ദറ്റ് ഈസ് ദ കിങ്ഡം kingdom in which we can see angiospermae gym, gymnospermae uh, bryophyte uh, pteridophyte thallophyte ee tarathulla ella plant groups um it will come under the kingdom plantae Cla kingdom plantae it has bryophyte pteridophyte gymnosperm angiosperm adey pole there are different phylums together it will come in the single kingdom kingdom animalia kingdom animalia il varunadana nammal endokke kingdom padichittunna phylums padichittunna kingdom animalia ile porifera cnidaria or cnidaria tinophora platyelminthes askelminthes then annelid arthropod mollusk echinodermata hemichordata chordata idellam endil varunadana single kingdom animalia okay appo onnu kodi ningal nokiko the taxonomy category vechu namukku genus species genus family ഓർഡർ ക്ലാസ് ഫൈലം ഓർ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് കിങ്ഡം എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അത് ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് കാണുന്നത് എന്തിനകത്തെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീഷീസിലാണ് സ്പീഷീസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ അണ്ടർ ഗോ ഇന്റർപ്രീഡിങ് ആൻഡ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഫോട്ടോ ലോസ്പ്രിങ് സ്പീഷീസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റ് ഏൺസ്റ്റ് മെയർ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ജീനസ് കുറെ സ്പീഷീസ് കൂടിയതാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പാന്തറ ടൈഗ്രീസ് പാന്തറ ഈസ് ദ ജീനസ് വെയർ വി ക്യാൻ സി ടൈഗ്രീസ് leo these are the species comes under panthera and family we can see there are different uh, genus put together in single category that is family example solanaceae from plants we have written and felidae from animals we have written solanaceae le varuna genus ana solanum petunia petunium petunia na petunium alla petunia okay അതേപോലെ ഫെലിഡയിൽ വരുന്ന ജനറാസ് ആണ് പാന്തറ ആൻഡ് ഫെലിസ് അതേപോലെ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫാമിലി ടുഗദർ ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ഓർഡർ എക്സാമ്പിൾ സൊലാനേഷ്യ കൺവോൾബിലേഷ്യ ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ പോളിമോണിയൽസ് ഫെലിഡെ കാനിഡെ കംസ് അണ്ടർ കാർണിവോറ ദെൻ എ ഡിഫറെന്റ് ഓർഡേഴ്സ് കംസ് അണ്ടർ ക്ലാസ് ഹിയർ വി ക്യാൻ സി പോളിമോണിയൽസ് ആൻഡ് സാപ്പിൻഡേൽസ് കംസ് അണ്ടർ ഡൈക്കോട്ടിലിഡിനെ carnivora and primata comes under mammalia and phylum or division here this plants it is division angiospermae the division it has dicotyledone and monocotyledone and the phylum chordata it has mammalia reptilia amphibia uh, pisces etc okay for fishes pinna the next level of classification that is kingdom and kingdom uh, plantae it include different types of uh, divisions like bry uh, thallophyte bryophyte 
പിരീഡ് ഓഫ് ഐ ജിംനോസ്പോമ ആൻഡ് ആൻജിയോസ്പോം ആനിമൽസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ഫയലംസ് നമ്മൾ പതിനൊന്ന് ഫയലം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതെല്ലാം എന്തിന്റെ കീഴിൽ വരും ദ കിങ്ഡം ആനിമേലിയ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷനിൽ പറയാനുള്ള ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഈ ഇതേപോലെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാറ്റഗറീസ് പറയുന്നത് നൗ ഐം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ഐം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് സം മോർ ഡിവിഷൻസ് ഓർ സം മോർ കാറ്റഗറീസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് സെവൻ ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ ആ സെവനിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കാറ്റഗറീസ് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കൊഹോട്ട് കമ്മിൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് അപ്പൊ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഹ്യൂ യു ജസ്റ്റ് കോപ്പി ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൊമൈൻ അതായത് ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡൊമൈൻ ദെൻ വി ക്യാൻ സി കിങ്ഡം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈലം ഓർ ഡിവിഷൻ ഓക്കെ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസ് The next one, it is cohort or infra class. Cohort or infra class. The next one, it is order. Then family. Then we can see tribe. Then we can see genus. Then we can see section. then series then we can see species then we can see subspecies in either the name to the check and the other can the banana section to the two goes to another tribe so to the other tribe it comes in between what the user to the other will learn it it has asked a cohort okay this is all about the taxonomy categories